जाचाई बाचाई तृतीय दिन तेहत्तर मनोनयन पत्र बिल चूड़ान प्रार्थी तलिका आज अठारो डिसेम्बर आगे प्रार्थी जनसभा निषेधाज्ञा पेचने दरजा दिए क्षमत आसार पायतारा कर अभिजोग आवामी लीगर तारेक नेतृत्व चलते आगुन सन््रास विएनपी नवम दफा अवरोधे स्वाभाविक जनजीवन जनबिरोधी कर्मसूचर प्रतिबदे राजपथे आवामी लीग एवं चीन मध्यस्थत द्रुत रोहिंगा प्रत्याशन आशा कर ढाका बोलराष्ट्र मंत्रणालय द्वित दफाय लिबिया फिर तीन सौ तेष्टि बांगलेशी Assalamualaikum, Mohuna Shangbade Shabai ke shagoto. Shunchilen Shiro naam, Shangge achi Tabshira Lija. Ebar bistari to. Bishayo ne rejuge unnoy ne dhara ubbaho to rakhte dukho o smart jano shukti gore tolai guru to diye chen Rashtrapati Muhammad Shahabuddin. Bolin boishik prekha pote jano gon o jati rakan kha purone daito shorkare. रोबार दोपुरे मिरपुर सेंा निवास नैशनल डिफेंस कलेजर एन डि सी और एफ डब्ल्यू सी कोर्सर ग्रेजुएशन सेरिमन बक्तव्य रखें राष्ट्रपति नीति निर्धारण निरापत्ता जुद्धकौशल और उन्नयन सम्पर्के अर्जित ज्ञान सठिक पथे परिचालनार क्षेत्र एन डिस प्रशिक्षण गुरुतवपूर्ण भूमिका रखबे आशा जान मोहम्मद शाहबुद्दीन is essential for successful and respectable existence in international arena only citizens empowered with knowledge skills and self esteem that come from knowledge can help sustain democratic policy and democratic politics also द्वश जतियों निवाचने बैध प्रार्थी तलिका चूड़ान कर निवाचन कमिशन तफसिल अनुजाई जाचाई बाछाई शेषे तलिका प्रकाश करा एदि रोबार तृत्य दिन शेषे तियतर जन मनोनयन पत्र बिल कर रिटार्ंग कर्मकर्ता एर मध्य राजशाहर छसने सतर ए बरशाल छयने बिल हो छय प्रार्थी मनोनयन एड़ा गाजीपुरे ऋण खिलापर कारण जतियों पार्टी प्रार्थी एम ए नियाजुद्दीन मनोनयन बिल किशोरगंज छसन मध्य तीन बेस कैक जन आलोचित प्रार्थी मनोनयन बिल हो सिलेट दुई आसने गणफोराम संसद सदस्य मुकब्बिर खान मनोनयनों बिल कर इसि मनोनयन बिल हवा प्रार्थी आपील करार सूझ पा एदि रिटार्ंग कर्मकर्तार अनुमति छाड़ा अठारो डिसेम्बर आगे प्रार्थी निवाचने अंश ग्रहणकारी दल जनसभा करते निवाचन कमिशन अतरिक्त सचिव अशोक कुमार देवनाथ रोबार दोपुर यूरोपय इूनियन विशेषज्ञ दल सभा शेषे एक मासदेश निवाचन परिसिति पर्वेक्षण आसा ए दल तेईस जानुरि पर्त अवस्थान कर निवाचने सहिंसता प्रतरोध अंश ने दल और प्रार्थी संख्या विषय गुरुतपूर्ण आलोचना अशोक देवनाथ एम आर आसाद रिपोर्ट द्वश जतियों संसद निवाचन के घिरे बड़ दो चैलेंज नहीं क्या करते हे कमिशन के एकदि आंतर्जा ग्रहणजोग्यता अन्दि जनगण के आस्था आंतर्जा ग्रहणजोग्यता अर्जुन प्रक्रिया अंश हिसाब से रोबार निवाचन भवने यूरोपय इूनियन विशेषज्ञ दल संगे बैठके बसे कमिशन बैठक शेषे सांबादिक्रीफ करें कमिशन अतरिक्त सचिव अशोक कुमार देवनाथ बनेंचन सहिंसता छाड़ाओ बैठके निवाचन आईन और तर प्रयोग अंशग्रहणकारी दल और प्रार्थी संख्या गुरुत पे आगामी तेईस जानुरि पर्त अवस्थान कर विभिन्न निवाचन विषयगुल पर्यवेक्षण करबें कई जन कैंडिडेट हो नमिनेशन पेपर दाखिल कर सकल परिसंख्यन जानते चेसे कयटा दल अंशग्रहण कर कतगुल अबजार्भार आए कतगुल लोकल अबजार्भार प्रतिष्ठान आए यह सकल विषय जानते निवाचन भायोलेंस निवाचन पूर्व भायोलेंस सकल विषय ता देश व्यापी घुरे सारा देशे जा सिक्यूरिटी आदार्स विषयगुल 
আমরা তাদেরকে হেল্প করব সে বিষয়টা আমি এনশিওর করেছি প্রতীক বরাদ্দের আগে কোন দল বা প্রার্থী জনসভা করতে চাইলে রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি লাগবে বলেও জানান অতিরিক্ত সচিব রাজনৈতিক সমাবেশের জন্য তো যদি কোথাও জনসমাবেশ না করে সে ক্ষেত্রে তো অনুমতি নিতে হবে আগে আপনাদের আচরণ বিধি যে যেভাবে আছে সেটা বলবে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে ওখানে রিটার্নিং অফিসার আছে সে ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে থেকে মানে অনুমতি নিবে একাধিক দলের সঙ্গে আরো বৈঠক হবে বলেও উল্লেখ করেন অশোক কুমার দেবনাথ নির্বাচন কমিশনের সাথে যদি তাদের আরো প্রয়োজন হয় তারা বৈঠক করবে সেই অনুরোধও আমাদের কাছে করেছে এম আর আসাদ মোহনা সংবাদ ঢাকা নির্বাচনে হেরে যাবার আশঙ্কায় বিএনপি পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার পাঁই তারা করছে বলে অভিযোগ করেছে আওয়ামী লীগ খালেদা জিয়া আর তারেক জিয়ার নেতৃত্বে দলটি দু হাজার সালের আদলেই আগুন সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের রোববার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এসব অভিযোগ করেন তারা শামীমুজ্জামান চৌধুরীর রিপোর্ট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যারা দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত আছেন তারা কারো প্রতি অনুগত হতে পারেন এ বিবেচনায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বদলি নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন শিডিউল ডিক্লেয়ার হয়ে গেলেই নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী থেকে আরম্ভ করে সব কিছু তার ওপরে ন্যস্ত থাকে তার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মনে করেছেন দেশের সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হলে যারা অধিক কাল যাবৎ ওসি হিসাবে আছেন তারা হয়তো কিছু কেউর প্রতি ইনক্লাইন্ড হতে পারেন এটা তাদের বিবেচনা আমার কিন্তু নয় এটা তাদের কথা সেই জন্যই তারা ওসিদেরকে ট্রান্সফার করতে বলেছেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আগুন দিয়ে মানুষ প্রয়াণের প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধনের আয়োজন করে অগ্নিসন্ত্রাসের আর্তনাদ নামে একটি সংগঠন তে অংশ নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন মানুষ পুড়িয়ে মারার রাজনীতি যারা করে এরা দেশ জাতি সমাজের শত্রু এখন আগুন সন্ত্রাস হচ্ছে তারেক জিয়ার নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক দল চোরাগুপ্তা হামলা করে অবরোধটাকে আর ঘুমিয়ে থাকে ঘরের মধ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির অনেকেই নেতিবাচক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক ধারায় ফিরে আসতে শুরু করেছেন চোরাগুপ্তা হামলার জন্য এখন তারা কর্মী পাচ্ছে না ভাড়া করা টোকায় দিয়ে চোরা গুপ্তা হামলা চালাচ্ছে আমি তারেক রহমানকে বলবো এটা রাজনীতি নয় রাজনীতি করতে চান সৎসাহস থাকলে আসুন রাজপথে মোকাবিলা তিনি জানান জাতীয় পার্টি এককভাবে নির্বাচন করলে স্বাগত জানাবে আওয়ামী লীগ তারা যদি নিজেরাই ইলেকশন করতে পারে এটা আমরা স্বাগত জান শামিমুদ জামান চৌধুরী মোহনা সংবাদ ঢাকা বিএনপি ও সমমনা দলের ডাকা নবম দফার অবরোধের প্রভাব পড়েনি রাজধানীর জনজীবনে বরং অনেক জায়গায় সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট তবে যাত্রী সংকটে দূরপাল্লার পরিবহন কম ছেড়ে গেলেও নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে ছেড়ে গেছে সব ট্রেন এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে রাজধানীতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির নবম দফায় বিএনপি ও সমমনা দলে ডাকা আটচল্লিশ ঘন্টা অবরোধের প্রথম দিনে রাজধানীতে যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত গাড়ির চাপে অনেক জায়গায় সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট তবে যাত্রী সংকটে দূরপাল্লার গণপরিবহন চলাচল কম থাকায় অলস সময় পার করেন পরিবহন শ্রমিকরা দূরের যাত্রীরা প্রয়োজনের তাগিদেই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন বলে জানান গাড়ি চালক ও যাত্রীরা অসুখ তার হরতাল মরতাল দিয়ে হয় না এখন জরুরি রুগী সেই জন্য নিয়ে আসছি রুগী চিকিৎসা করে চলে যাচ্ছি প্রয়োজন থেকে যাওয়া যেতে তো হবে কে কখন পাথর মারবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই নিরাপদ মাধ্যম হওয়ায় অনেকে ট্রেন যাত্রাকে বেছে নেন ট্রেনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সন্তোষ জানান যাত্রীরা বাসে গেলে তো কখন কি হয়ে যা সমস্যা হচ্ছে না আমি তো ফেস করিনি প্রয়োজনে যাওয়া হচ্ছে 
জীবন তার থেমে থাকে না জীবিকার জন্য আমরা জিতেই হয় নির্ধারিত সময়ে সব ট্রেন ছেড়ে গেছে বলে জানান ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে এবং শিডিউল অনুযায়ী চলাচল করছে বিঘ্নতা নেই চেষ্টা করছি যে আমাদের সময় তো যাত্রী হয়ে যেতে সাতসন্ধে নিরাপদে গন্তব্য উপস্থিত পারে অন্যদিকে অবরোধের সমর্থনে রাজধানী কয়েকটি স্থানে বিক্ষিপ্ত মিছিল করেন কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার ঘোষণা দেন তারা আমাদের জান এবং জবান থাকতে প্রতিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে আমরা এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি সাধারণ নির্বাচন যাতে না হয় তার জন্য আমরা রাজপথে নেমেছি এই সময় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের হুঁশেরিও দেন সমমনা দলের নেতারা হুমায়ুন কবির মোহনা সংবাদ ঢাকা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় অনুচর বিএনপি জামায়াত বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার রোববার মিরপুরে অবরোধ বিরোধী শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন ঢাকা পনেরো আসনে নৌকার মনোনীত এই প্রার্থী এ সময় ঘরে ঘরে গিয়ে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরার আহ্বানও জানান তিনি রেজা খানের রিপোর্ট শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদারের নির্দেশে তালতলা বাস স্ট্যান্ড ও তেরো নম্বর হারম্যান মেইনার কলেজ মোড় সহ ঢাকা পনেরো আসনের বিভিন্ন এলাকায় হরতাল বিরোধী শান্তি সমাবেশ করেন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এখানে যাতে বিএনপি জামাতের লোকজন কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটাতে পারে এই সময় দশ নম্বর গোলচত্বরের শান্তি সমাবেশে আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদারের নেতৃত্বে দেশ ধ্বংসকারী অবরোধ প্রতিরোধের প্রত্যয় জানান নেতাকর্মীরা সাত জানুয়ারি পর্যন্ত মাঠ পাহারা দিয়ে কামাল আহমেদ মজুমদারকে আবারও বিপুল ভোটে নির্বাচিত করে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার কথাও জানান তারা হত্যা কু ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিএনপির জন্ম এবং জিয়া আইনের শাসন ও গণতন্ত্র হত্যা করেছে উল্লেখ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোষররা এখন দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় বলে অভিযোগ করেন ঢাকা পনেরো আসনে নৌকার প্রার্থী কামাল আহমেদ বজুমদার শেখ হাসিনা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন উন্নয়ন করেছেন জানিয়ে ঘরে ঘরে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরার আহ্বানও জানান শিল্প প্রতিমন্ত্রী এ সময় ভোটের পরিবেশ নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়ে সবাইকে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বানও জানান তিনি আপনার ভোট কেন্দ্রে যাবেন স্বাধীনভাবে আপনার ভোট দেবেন 
रेजा खान महुना संबाद ढाका ঢাকা পনেরো আসন থেকে পুনরায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন রোববার বিকেলে মোহনা ভবনে প্রতিমন্ত্রীর কার্যালয়ে শুভেচ্ছা জানান তারা শুভেচ্ছা জানাতে ছুটে আসেন পশ্চিম পীরের বাগ বায়তুল মামুর জামে মসজিদ ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা মসজিদি বায়তুল মামুর জামে মসজিদ বায়তুল আতিক জামে মসজিদের কমিটির সদস্যরা শুভেচ্ছা জানান রাজনৈতিক অঙ্গনের নেতারাও তাদের মধ্যে আরও ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তরের ১৩ নং ওয়ার্ডের একুশ নম্বর ইউনিট আওয়ামী লীগ কাফরুল থানার চার নম্বর ওয়ার্ড জাতীয় শ্রমিক লীগ ও চার নম্বর ওয়ার্ড তাঁতি লীগের নেতারা এছাড়াও শুভেচ্ছা জানাতে আসেন ঢাকা পনেরো আসন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সোসাইটি ও ইব্রাহ ইব্রাহিমপুর প্লাজার পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা চীনের মধ্যস্থতায় দ্রুত রোহিং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের আশা করছে বাংলাদেশ রোববার বিকেলে নিয়মিত সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক জানান নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশ চীন এবং মিয়ানমার এছাড়া আগামী পাঁচ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় তিনশো তেষট্টি জন অনিয়মিত বাংলাদেশি নাগরিককে লিবিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা হবে বলেও জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই মুখপাত্র দেশি বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্রিফিং করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক রফিকুল আলম জানান ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন আইএমওর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আয়োজনে অংশ নেয় পঁচিশটি দেশ ওপিসি ডাব্লিউ এক্সিকিউটিভ বডিতে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে এবং আইএমও তে ভাইস প্রেসিডেন্সি পদটা আমরা পেয়েছি লিবিয়ায় আটকে পড়া অনিয়মিত বাংলাদেশিদের ফেরত আনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন গেল মাসের শেষ দিকে একশো তেতাল্লিশ জনকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে দুদিনের মধ্যে আরও আসবে আটকে পড়া ব্যক্তিরা মানব পাচারের শিকার কিনা সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না আগামী পাঁচই ডিসেম্বর দু তারিখে আরও দুইশো তিরিষট্টি জন অনিয়মিত বাংলাদেশি নাগরিককে লিবিয়া থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হবে এখানে যারা যাচ্ছে তারা উইলিংলি যাচ্ছে কিন্তু আসলে তারা সঠিক তথ্য জেনে বা তাদের যেখানে যাওয়ার কথা বলে তাদেরকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারা তো শেষ পর্যন্ত সেই জায়গাতে পৌঁছাতে পারছে না রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আবারও আসার কথা শোনান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ মুখপাত্র বলেন রাখাইন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সঙ্গে কাজ করছে চীন বর্তমানে বাংলাদেশ মিয়ানমার চীনের একটি ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগে রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের কাজ চলমান রয়েছে বাংলাদেশ মিয়ানমারের চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে পরিস্থিতির উন্নতি হলে দ্রুত রাখাইনে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু হবে বলে আশা করা যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে শেয়ার করা আচরণবিধির লঙ্ঘন কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে রফিকুল আলম বলেন বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয় যেটা পাবলিক নলেজ সেই জিনিস মানে আবার বলার মধ্যে ইলেকশন কমিশনের অনুমতি এইখানে নেয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এটা আমি নিশ্চিত না আর কি নাসির উদ্দিন মোহনা সংবাদ ঢাকা পুরান ঢাকার লালবাগের হরমোহন শিল সড়কে একদিকে হেলে পড়া দুটি ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন বাসিন্দারা এতে এর উত্তর পাশে থাকা জামিলা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনশো শিক্ষার্থীর জীবনও হুমকিতে পড়েছে প্রধান শিক্ষক বললেন বারংবার অভিযোগ করলেও তাতে কর্ণপাত করছেন না ভবন মালিকরা এমনকি রাজুকে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে কোনো সুরাহা মেলেনি ক্যামেরায় আরিফকে সঙ্গে নিয়ে সুরায়া মুন্নির রিপোর্ট লালবাগের হরমোহনশীল সড়কের বাড়ি দুটি একদিকে কাত হয়ে আছে বেশ কিছুদিন ধরে তারপরেও সেখানে নিশ্চিতে বাস করছে কয়েকটি পরিবার 
ভবন দুটির চারিদিকে আছে অসংখ্য বাড়িঘর এতে সেসবের বাসিন্দারাও আতঙ্কিত প্রহর পার করছেন সহনীয় তো না এটা তো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা আশেপাশের লোক হবে আমরা যেহেতু স্কুলের ব্যবসা করি স্কুলের বিল্ডিং এর ব্যবসা করি সে তো আমাদেরও তো ক্ষতি হতে পারে ঝুঁকিপূর্ণটা মানুষের জীবন বেঁচে যাবে ভূমিকম্পের কিছু একটা বিল্ডিংটা আরো ভেঙে পড়ে তাহলে তো জীবন নাশের সংখ্যাটা হবে বেশি তখন দায় হবে কে সরকার যদি এটাকে উদ্যোগ নিয়ে এটা কাজটা করে তাহলে আমি মনে করি অনেক ভালো হবে উত্তর পাশে জামিলা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংখ্যা 300 প্রধান শিক্ষক মোশারফ হোসেন জানালেন হেলে পড়া ভবন দুটির কারণে কি পরিমাণ আতঙ্কে থাকতে হয় বিল্ডিং কর্তৃপক্ষ ওনারা আমার কাছে এসেছিলেন যে স্যার আপনি অভিযোগ করেছেন আমাদের এখন ভবন ভাঙতে হচ্ছে এই সেই আমি বললাম এটা আমার বিষয় না আপনারা ভবন ভেঙে নতুন ভবন করেন অথবা যে কোনো সমস্যা সমাধান করে ফেলেন তাড়াতাড়ি কারণ এখানে অনেক বাচ্চারা পড়াশোনা করে লেখাপড়া করবে তাদের জীবনের নিরাপত্তা তো আমাকে দিতে হবে এ নিয়ে ভবন মালিকদের কেউই কথা বলতে রাজি হননি শ্রেয়া মুন্নি মোহনা সংবাদ ঢাকা শেষ করব মোহনা সংবাদ যাবার আগে শিরোনাম হলো আরও যাচাই বাছাইয়ের তৃতীয় দিনে 73 মনোনয়নপত্র বাতিল চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা আজ 18 ডিসেম্বরের আগে প্রার্থীদের জনসভায় নিষেধাজ্ঞা পেছনে দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার পাঁই তাড়া করছে বিএনপি অভিযোগ আওয়ামী লীগের তারিখের নেতৃত্বে চলছে আগুন সন্ত্রাস বিএনপি নবম দফা অবরোধেও স্বাভাবিক জনজীবন জনবিরোধী কর্মসূচির প্রতিবাদে রাজপথে আওয়ামী লীগ এবং চীনের মধ্যস্থতায় দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের আশা করছে ঢাকা বলছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় দফায় লিবিয়া থেকে ফিরছে তিনশো তেষট্টি বাংলাদেশি এই ছিল মোহনা সংবাদে এছাড়া মোহনার সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মোহনা ডট টিভি সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য